அனைவருக்கும் வணக்கங்க இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கூம்பினுடைய கனளவு அது எப்படி வந்தது அதாவது ஒன் தேர்ட் பையார் ஸ்கொயர் ஹெச்னு பேர் கூம்பினுடைய கனளவு ஒன் தேர்ட் பையார் ஸ்கொயர் ஹெச் கன அலகுகள் அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு கூம்பு வடிவம் இப்போ இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் கூம்பு வடிவம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ கூம்பு வடிவங்கிறது இந்த இது தாங்க கூம்பு கூம்பு வடிவங்கிறது இது தாங்க புரியுதுங்களா கூம்பு வடிவம் இதுதான் எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம அந்த கோமாளியெல்லாம் பார்த்தீங்களா சர்க்கஸில் அதில் வந்து தலையில் ஒரு குள்ளா போட்டிருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவம் உடையதாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மணலெலாம் குமிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அதெல்லாம் வந்து கூம்பு வடிவம் உடையதாக இருக்கும் ஏன் இந்த பென்சில் இருக்குது பாருங்கள் பென்சிலை சீவணும்னு வச்சுக்கங்களேன் அதனுடைய கூறாக இருக்கிற அந்த முனை இருக்கு இல்லையா அது வந்து கூம்பு உடைய உடையதாக இருக்கிறது அப்புறம் இந்த டெண்டர் கொட்டாய் போடுறாங்க அந்த சர்க்கஸுக்கெல்லாம் டெண்டராக போட்டு தங்கியிருக்காங்கள்ல அதெல்லாம் கூட நமக்கு கூம்பு உடைய உடையதாக இருக்கிறது இப்போ இந்த கூம்பினுடைய கனளவு பார்க்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த உருளையினுடைய கனளவு என்பதை இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா இந்த உருளையினுடைய கனலவுங்கிறது பையார் ஸ்கொயர்டு ஹெச்சி எப்படி வந்ததுன்னு நிரூபிச்சிருக்கிறேன் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த எம் ஒன் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க சார் இங்கே பாடத்துக்கு வருவோம் இந்த உருளையில் நம்ம தண்ணி வச்சுருக்குறோங்க இந்த தண்ணியை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி கூம்பில் நம்ம ஊற்றுறோம் தண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு பேர் கனலவுன்னு பேர் இப்போ இந்த உருளையினுடைய ஆரம் ஆரம்னால் என்னங்க உருளையினுடைய அடிப்பகுதியும் சரி மேல் பகுதியும் சரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இந்த உருளையினுடைய அடிப்பகுதியாக இருந்தாலும் சரி மேல் பகுதியாக இருந்தாலும் சரி அது வட்ட வடிவமுடையதாக இருக்கிறது அந்த வட்டத்தினுடைய ஆரம் தான் என்ன அப்படின்னா உருளையினுடைய ஆரம் அதே மாதிரி அந்த உயர்களையும் இதுக்கு தான் என்னென்ன பேர் உருளையினுடைய உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆரம்ங்கிறது ஆறு உயரம்ங்கிறது ஹச்சு அழகுகள் அப்படின்னு இப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இது எவ்வளவு ஆரம் இருக்கோ அதே ஆரமுடைய மூன்று கூம்பை எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி அதே உயரமுடைய கூம்பை எடுத்துக்குவோம் அப்போ இது என்ன ஆரம் உயரம் இருக்குதோ அதே அளவு இருக்கிற மாதிரி மூன்று கூம்புகளை தயார் பண்ணிக்குவோம் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் ஃபுல்லாக தண்ணியை நிரப்பிக்குவோம் இந்த தண்ணி தான் கன அளவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த தண்ணியை நிரப்பி இதில் ஒன்று ஒன்று இல்லையா ஊற்றுவோம் ஊற்றிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிடுங்க அப்போ ஒரு உருளையினுடைய கனளவு அப்படிங்கிறது இந்த மூணு கூம்போட கனளவையும் சேர்த்ததுக்கு சமம் இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ இந்த உருளையினுடைய கனளவை உத உதாரணமாக ஒரு முப்பதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ இங்கே எத்தனைங்க கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு பத்து இதுக்கு ஒரு பத்து இதுக்கு ஒரு பத்து கிடைக்கும் இப்போ உருளையினுடைய கனளவு கொடுத்துட்டாங்க முப்பதுன்னு இப்போ இது கேட்டால் என்னங்க பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்றுக்கு கேட்குறாங்க கனளவு மூணு அளவு வகுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு கூமியினுடைய கனளவுங்கிறது உருளையினுடைய கனளவை மூணு அளவு வகுத்துக்கணும் அப்போ கூம்பு கொடுத்துட்டு உருளை கேட்டாங்கன்னா இந்த கூமியினுடைய கனளவை மூணு அளவு பெருக்கிக்கணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம போடுவோமா எப்படி வந்ததுன்னு அப்போ கூம்பின் கன அளவு அதாவது ஒரு கூம்பினுடைய கன அளவுன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு கூம்பினுடைய கன அளவு வேணும்னா இதை மூணு அளவு வைக்கணும் அப்போ கூம்பினுடைய கன அளவுங்கிறது உருளையினுடைய கன அளவை கன அளவை என்ன செய்யணுங்க மூணு அளவு வைக்கணும் இப்போ புரியுதுங்களா இது முப்பது இருக்கு அப்போ இது ஒன்றே ஒன்று வேணும்னா இதில் பத்து அதில் பத்து இதில் பத்து அது முப்பதுலேருந்து பத்து எப்படிங்க வந்தது மூணு நாளை வகுத்ததுனால கிடச்சிது அப்போ கூம்பினுடைய கனளவு கிடவேன்னா நம்ம உருளையினுடைய கனளவை மூணு நாளை வகுக்கணும் இப்போ புரியுதுங்களா ஆனால் என்ன கண்டிஷனு இதோட ஆரம் என்ன இருக்குதோ அதே தான் வந்து உருளைக்கும் கூம்புக்கும் ஒரே ஆரம் இருக்கணும் அதேமாதிரி இது என்ன உயரமோ அதே உயரம் இருக்கணும் இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ உயரமும் ஆரமும் சமமாக இருந்தால் மூன்று கூம்பிகளுடைய கனளவானது ஒரு குருளையினுடைய கனளவுக்கு சமம் இப்போ புரியுதுங்களா சரி இப்போ எழுதுவோமா அப்போ கூம்பின் கனளவு ஈக்குவல்ட்டு 
உருளையின் கடல் அளவுக்கு நான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஃபார்முலா என்னது பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சு பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சு பை மூணு இதை தான் என்ன செய்கிறோம்னா ஒன்று பை மூணுன்னு போட்டுக்கிறோங்க இதை அப்போ ஒன் தேர்ட் பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சு கன அழகுகள் அவ்வளோதாங்க நம்ம இந்த கூம்பினுடைய கன அளவு இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ இந்த கூம்பினுடைய கன அளவு ஒன் தேர்ட் பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சு சரி சார் நம்ம அப்படியே மனப்பாடமே பண்ணி போடுறோம் சார் போடலாம் அது தப்பு கிடையாது மனப்பாடமே பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மனசில் கொஞ்சம் ஆழமாக பயங்கிருக்கும் புரியுதுங்களா நம்ம வந்து பாக்கி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை அப்படியே டச் பண்ணுங்கள் இது தவிர உங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் மற்றவர்களுக்கும் இந்த தகவலை எடுத்து சொல்லி அவர்களையும் பார்க்க சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ண சொல்லுங்கள் அவர்களையும் பெல் பட்டனை டச் பண்ண சொல்லுங்கள் மறந்துடாமல் பாக்கி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்குமா நன்றிங்க